Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Come vi avevo promesso nel video precedente, quello della spesa, per chi ha eh, partecipato al gioco, qui c'è lo scontrino e vi faccio vedere l'importo della spesa fatta appunto nel video precedente. La spesa è stata fatta da Lidl, alcuni prodotti erano di marca, alcuni prodotti erano delle diciamo sottomarche del discount come qualcuno ha fatto notare molto attentamente. L'importo esatto è 98,64 Ora, come promesso, vi dico i nomi dei partecipanti che si sono avvicinati di più all'importo dello scontrino. Dunque, complimenti a Michelle M87, complimenti a Rebecca Manini, complimenti a Maria Locorotondo, complimenti a Lucia Maria Lonzi, complimenti a Woman Chic. Per tutti gli altri avete dato un importo decisamente più alto rispetto alla cifra perciò complimenti a tutti grazie a tutti quelli che hanno partecipato ma soprattutto voglio fare un ringraziamento enorme perché abbiamo superato i 2000 iscritti al momento il canale sta andando veramente a gonfie vele sono contentissima non potete veramente immaginare quanto io sia contenta di questo risultato quindi continuate ad iscrivervi attivate la campanellina per non perdere nessun prossimo video in uscita e se questo video vi piacerà mettere un bel pollice in su se poi avete piacere di cercarmi su instagram mi trovate come universo di carlotta e su tiktok mi trovate come carlotta cuberli oggi dopo un po di tempo ho deciso di fare un video pulizie però voglio fare un video pulizie un po' diverso dal solito. Siccome al momento i bambini sono rientrati a scuola, ma Ginevra è rientrata diciamo part time, quindi io la vado a prendere dopo il pranzo, perciò io ho libera la mattina e quindi devo stringere tutte le cose che devo fare, le devo fare in tempi giusti, in tempi stretti, senza stare a perdere troppo tempo così facendo nulla. Allora mi è venuto in mente, vedendo già degli altri video simili, di fare un video pulizie di tutto quello che riesco a fare nel giro di un'ora, quindi mettiamo il timer e facciamo trascorrere l'ora, ovviamente il video sarà velocizzato perché non può essere un video che dura un'ora, ma vi farò vedere tutto quello che riesco a fare nel giro di 60 minuti. Una precisazione doverosa, oggi a differenza degli altri giorni mi sono svegliata sempre allo stesso orario, però sono riuscita a fare i letti subito appena sveglia, perciò mi sono alzata, ho spalancato la finestra di camera mia e ho cominciato a fare il letto in modo che cambiasse aria, dopodiché ho svegliato i bambini, quando i bambini sono andati in salotto ho spalancato le loro finestre e ho fatto i letti della loro stanza quindi ho guadagnato credo almeno un quarto d'ora sulla tabella di marcia è una cosa che voglio ripromettermi di fare quotidianamente quindi riuscire a svegliarmi sempre fate conto che io mi sveglio verso le 6 e tre quarti eh, quindi riuscire a svegliarmi sempre velocemente in modo da poter sistemare quanta più casa prima di uscire di, con i bambini per accompagnarli a scuola insomma però adesso come al solito presto che è tardi partiamo metto il timer e vi faccio vedere tutto quello che riesco a fare nel giro di un'ora Mettiamo il timer, mettiamo 60 minuti, ci siete? E via!
qua Timer scaduto Devo dire che mi ritengo molto soddisfatta Perché sono riuscita a fare La maggior parte della casa Quindi ho fatto i pavimenti della camera Della cucina, della sala E sono riuscita a fare Per bene la cucina Ho sistemato per bene Il bagno, mi mancano solo I pavimenti del bagno E i pavimenti della camera Dei bambini insomma Perché la camera dei bambini come avevo detto Avevo già fatto il letto quindi era sistemata questa è la dimostrazione che in un'ora anche per una casa con due stanze quindi diciamo nella media si può comunque fare un bel lavoro per averla pulita, ordinata, ovviamente non sono le grandi pulizie, le pulizie profonde, le pulizie di primavera come volete chiamarle, però possono tranquillamente essere le pulizie quotidiane che impiegano un'ora sola della giornata e sicuramente con l'aiuto del timer si riesce ad andare molto più in fretta perché quando non hai un timer che scade e magari ti fermi, guardi il telefono, rispondi a una telefonata, mangi qualcosa, almeno io parlo per me, invece con il timer sono sono riuscita ad andare bella spedita, ho concluso la maggior parte di tutto quello che dovevo fare, quindi adesso mi rimane soltanto da dare una passata al pavimento del bagno. Detto questo io vi saluto, come sempre ci vediamo al video di lunedì, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso mettete un bel pollice in su, grazie per la visione e ci vediamo alla prossima, ciao!